Hello everybody! Eu sou a Teacher Ellen Sass e hoje eu trouxe para vocês 12 palavras em inglês que nós usamos no nosso dia a dia em português. E às vezes a gente nem se dá conta que a gente está falando em inglês. Claro, a gente fala com o nosso jeitinho brasileiro. Mas eu quero mostrar para vocês como que pronuncia essas palavras em inglês mesmo. A primeira é muito, muito conhecida, né? Que é money. Que? Ah, money. Eu não falo money ou money. Não. Money. Esse é Y, no final eu falo I. Money. Por exemplo, the company is not making much money. A empresa não está ganhando muito dinheiro. The company is not making much money. Esse making de fazendo, é, a gente pode traduzir como ganhando, ok? A outra palavra também é muito conhecida, que é office. Pacote office. É, esse O, eu vou abrir bastante. Principalmente no sotaque americano. Então, ele vai ficar a, quase um A. Não chega a ser A, mas fica A. E o CE fica um S. Então fica office. Por exemplo, Brian works in his dad's office. Brian trabalha no escritório do pai dele. Brian works in his dad's office. A outra que eu trouxe é business. Business, que quer dizer negócio. I want to have my own business. I want to. I wanna, I wanna have my own business. Eu quero ter meu próprio negócio. Esse want to, eu posso abreviar para wanna. Fica mais curtinho. Wanna é abreviação. A próxima é um bem conhecido também, ó. Que é duty free. Duty free. Eu já ouvi duty free, eu já ouvi duty free. É, o certo mesmo em inglês é duty, duty free. A título de curiosidade, a palavra duty quer dizer dever. Então, free, livre, livre do dever, né? De livre dos impostos, né? Por isso que chama duty free shop, de loja, loja, livre dos impostos, livre do dever. Por exemplo, she bought the perfume in the duty-free shop. She bought the perfume in the duty-free shop. Ela comprou o perfume na loja de duty-free. A gente só fala o duty-free, né? Não fala nem loja de duty-free. Outra palavra que eu trouxe é schedule. Schedule. Existe a pronúncia schedule também no inglês britânico, ok? No americano é schedule, que quer dizer horário, agenda. Por exemplo, um, can you check your schedule for tomorrow? Can you check your schedule for tomorrow? Você pode checar o seu horário para amanhã. Agora olha essa aqui, ó. Em português a gente fala assim. Ah, onde você foi no final de semana? Ah, eu fui no shopping. Shopping pra gente é um lugar, né? Mas, na verdade, shopping em inglês quer dizer compras. É sério, é verdade. Shopping em inglês quer dizer compras. O lugar, né? Aquele lugar grande lá, cheio de loja, chama mall. Ou shopping mall. Ou shopping center, né? Ou simplesmente mall. Então, por exemplo, você pergunta assim, Where did you go on the weekend? Né? Onde você foi no final de semana? I went to the mall. Eu fui ao shopping. Ou se você quer usar a palavra shopping em inglês, você pode falar assim, I love to go shopping on Sundays. Eu adoro ir às compras ou eu adoro fazer compras aos domingos. Ok? Mas lembra que shopping é compras. O lugar, mall. Agora o outro é service. Service. Todo o ER em inglês, principalmente no, no sotaque americano, ele é mais fechadinho, né? Er, sir. E lembra que eu falei antes? O CE, eu pronuncio S. Então, 
service, que é serviço. Por exemplo, his company provides the service. A empresa dele fornece esse serviço. His company provides the service. A outra é, olha só, essa você vê praticamente, você que mexe com o computador vê todo dia, que é o delete. Delete já virou, né? Tem até o verbo deletar, né? Vem do verbo inglês to delete, que quer dizer apagar. E é, é verdade, eu falo to delete. Não é delete, é delete. Em português a gente fala, né? Delete, normal. Mas em inglês mesmo é to delete. Ah, agora esse é bem legal, ó. É a palavra country. Não é country, né? Como já ouvi falar. É country. Country tem é, duas, dois significados aí. O primeiro é país. Né? Por exemplo, my country is Brazil. Ai, cuidado com a pronúncia de Brazil. É com L, então não é Brasil. Brazil, ok? Brazil. My country is Brazil. O segundo sentido para country é uh, in the country, no, no interior, no campo. Né? Então, por exemplo, he prefers to live in the country instead of a town. He prefers to live in a country instead of a town. Ele prefere viver, morar no interior ao invés da cidade. Instead of. Olha só o finzinho, ó. Olha como eu junto, ó. Instead of a town. Instead of a. Instead of a town. Ao invés de uma cidade. Town é uma cidade, uma cidade pequena. Então, desde o início, he prefers to live in a country instead of a town. He prefers to live in the country, to live in the country instead of a town. Volta o vídeo e fala comigo. He prefers to live in a country instead of a town. Você sabia que para você falar inglês fluente, a grande dica não é você falar rápido, é você juntar as palavrinhas. Sabe qual que é a regra básica? A palavra terminou em consoante, ou som de consoante, e a próxima começa com vogal ou som de vogal, você junta e forma uma sílaba. Por isso que eu juntei ali, é, live in the country, live in the country, live com e, live in the country. E a outra partezinha que eu juntei foi, instead of a town, instead of a Instead of a town. Esse F fica meio V. Of a, of a town. Legal, hein? Isso é inglês fluente. Não precisa falar rápido. É só juntar. Agora a outra, pra fechar, estilo de música. A gente falou até de música country também, né? Música, o que, que é música country? Música do interior, né? Ando falando de... de Estilo de música? Aquele estilo de música é rap. Não é happy. Happy em inglês é feliz, alegre. E eu escrevo com H. A grande maioria das palavras em inglês que tem H, eu vou falar, eu vou pronunciar, como por exemplo, hospital. Como por exemplo, hot. Hot dog. Olha que legal. E rap é com R. Todo, toda palavra que tiver R, no começo, no meio ou no fim, eu sempre vou pronunciar R. Bem o caipi, R mesmo. É assim mesmo, gente. Não estranha, não. É assim mesmo. Então, rap é o estilo de música. Happy é feliz, alegre. Ok? Olha, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado se você gostou, deixa seu like no vídeo, isso ajuda muito a divulgar o canal não se inscreveu? clica aí no botãozinho inscrever-se, para você fazer parte do meu grupo, da minha família ok? valeu gente, see you next time